very good morning everyone as in earlier videos we have discussed about uh, different regulatory authorities across the globe so to do a pre clinical studies uh, it's we have to do as per the glp guidelines that is a good laboratory practice and what actually the glp is glp is a formal regulations it was created by fda in 1978 and uh, it's mentioned in 21 CFR 58 CFR is your code of federal regulations and uh, there are different numbers <coughs> sorry 22 23 24 like that 21 is 21 CFR 21 particularly deals with the rule and regulations related to your food and drugs so whatever the all the regulations related to food and drugs are covered under 21 CFR and under that one there are different sections uh, sub sections 58 3112 314 so 58 is particularly deal with the glp there are 3112 uh, i don't know exactly it's for ind for uh, nda there are different numbers so uh, this 58 deals with the glp and in later on in 1981 uh, oecd Uh, organization for economic cooperation and development also produced the lp principle that are of international standard so <clears throat> why there is a need to create a glp there are a number of reasons in past many experimental data which has been submitted to the regulatory authority is not reproducible uh, authenticity of data is uh, questionable so uh, due to these all these issues this glp has been created and the major objective of glp is uh, to provide a set of principle uh, through which you have to plan perform monitor report it and archive your study data so this glp is a set of principle that provides a framework within which laboratory studies are planned perform monitor and archive <clears throat> and if you are conducting your study as per the glp or in a glp certified lab so your data will be internationally accepted uh, data because that data will be reliable uh, authenticated uh, so whatever the study you have done as per the uh, uh, glp guidelines so uh, i am not going in much more detail about glp but i have just included few uh, important components of glp so in good laboratory practice there are different components uh, first is your organization and personal so uh, in organization and personal what does it mean it means the whatever the persons are required to run a particular lab there should be a sufficient number of uh, persons should be there uh, your study director should be there your investigator should be there and according to lab wise whatever the requirement is uh, you should have all the persons for that particular uh, experiments so <clears throat> organizations you should also need a persons to organize the uh, uh, the others uh, apart from lab uh, others persons also required to organize so many things so all you should have if you uh, would like to get a glp certification another one is quality assurance unit this quality assurance unit is uh, uh, also have a num uh, uh, means number of people uh, depending upon the requirement the major objective of quality assurance unit is to assure the quality uh, of the data which uh, you are uh, generating from laboratory so this quality assurance unit time to time do your internal audit and check all the raw data whether you are going to uh, plan your studies uh, correctly or performing your studies how you are archiving your data how you are uh, doing all these things so this quality assurance unit should be there facilities uh, you should have Uh, the proper facilities for the storage uh, if you are dealing with biological then you should have the proper cold storage should be there and means whatever the required facility uh, fa whatever the facility is required to run that lab that you should have that uh, the facility component means apparatus material and reagents facility uh, means also means how many rooms is required is there any separate room for uh that particular type of experiment so you should have how you are going to dispose your biological waste if you your laboratory is generating that type of waste uh whatever the instruments apparatus material and reagents you should have a <coughs> sufficient instruments to run that experiments 
and that the operators should be calibrated uh, your equipment should be validated your material and reagents should be properly labeled what is when you have received that materials what is the expiry date of that materials you know, all these things you have to be mentioned uh, test and reference item whatever the uh, reference as you know standards you are using for the comparisons of the results the, all these you should have test and reference and proper storage of these test and standard reference uh, proper storage facility you should have in your laboratory uh, test system means uh, because uh, to conduct a uh, animal experimentations or in vitro you should have the cell line so whatever the test system which you are going to uh, use that test system should have a adequate facility you have to be as we have earlier discussed if you uh, want to do experiment on uh, animals then you should have your animal house facility as per the guidelines you should have your in vitro facility as per the guidelines so <clears throat> next is you should have the sop and performance of studies uh, you should every sops uh, uh, your instrument should have what you are using record and reports you have to be maintained and you have to maintain it for a longer period at least five years after the marketing of that particular drug so these are the different components of glp if you want to it looks like simple but it's very tedious task uh, otherwise if it's so much simple so every laboratory will be glp certified but yes it's a demand of time we should have much more glp certified lab so whatever the data we will generate it should be authenticated or that data should be accepted internationally so that is the importance i just overview what GLP is what are its different components. If I uh, little bit explain in Hindi, <coughs> so preclinical studies, uh, particularly जो भी हम in vitro और in vivo करते हैं, so GLP good laboratory practice है. आपको ये एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो good laboratory practice है, उसका अब जो IAC है, जो आपके animal experimentation approve करती है. तो आई को कोई मतलब नहीं है कि आप GLP के अकॉर्डिंग कर रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट्स या नहीं कर रहे हो या आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उनका कंसर्न सिर्फ एनिमल एथिक्स से रिलेटेड है तो आपका प्रोटोकॉल तो अप्रूव हो जाएगा एनिमल स्टडी के लिए अगर आप सारे एनिमल हाउस स्टडी और एथिक्स फॉलो कर रहे हो पर अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स आपकी जी सर्टिफाइड लैब नहीं है प्रॉपर फैसिलिटी मीन्स जो भी रिक्वायरमेंट है जीएलपी के अकॉर्डिंग वो आपकी नहीं है तो आपका वो डाटा एक्सेप्ट होने के लिए दैट विल बी क्वेश्चनेबल इफ यू अगर आप इंटरनेशनली एक्सेप्ट करना चाहते एक्सेप्ट uh, करवाना चाहते हैं वो डाटा तो वो एक क्वेश्चनेबल रहेगा अब जीएलपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि पास्ट में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं uh, आपके नाइनटी फोर्टी से लेकर नाइनटी सिक्सटी सेवेंटी तक कि जब उनका डाटा रेगुलेटरी को सबमिट किया तो उनमें काफी ज्यादा उनकी डाटा जो भी उन्होंने जनरेट किया इट्स क्वेश्चनेबल प्रॉपर सही तरीके से नहीं किया गया <coughs> आपकी जो फैसिलिटी थी लैब्स की वो मेंटेन नहीं थी सपोज माइनस एटी की रिक्वायरमेंट है आपने माइनस एटी प्रोवाइड नहीं किया आप माइनस फोर्टी पे कर रहे हो आपने जो रॉ डाटा था वो प्रोवाइड नहीं कर पाए रेगुलेटरी को जब उन्होंने पूछा कि हाँ मैं रॉ डाटा लीजिए तो ये सब चीजें जो थी क्योंकि डाटा अगर क्वेश्चनेबल रहेगा किसी भी स्टडी का रिप्रोड्यूसेबल नहीं हुआ दोबारा रिप्रोड्यूसेबल का मतलब कि आप अगर दोबारा उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना चाहते हो तो सिमिलर रिजल्ट आए ये नहीं सेम सेम तो नहीं आएंगे बट एक रेंज में आए पर ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने अपनी लैब्स में टेस्टिंग की तो उन्हें रिजल्ट कुछ और लगे तो इसलिए जीएलपी बना तो जीएलपी सबसे पहले यूएस एफ डी एन में तो जो ये 21 CFR Code of Regulation है, इसका जो 21 पार्ट है ये आपका डील करता है जो भी हम रूल रेगुलेशन फूड और ड्रग्स से रिलेटेड 58 जो है वो डील करता है GLP से अदर पार्ट है इसके सब पार्ट तीन सौ बारह है तीन सौ चौदह है और बहुत सारे हैं जो कि हाई एन के लिए अलग है एन के लिए अलग है तो आ, फिर 1981 में OECD वालों ने भी थोड़ा सा उसको रीफ्रेम किया और उन्होंने भी जीएलपी प्रिंसिपल जो थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करते हैं उन्होंने बोला कि अगर आप जीएलपी आप फॉलो करते हो आपकी सर्टिफाइड लैब है तो आपका डाटा जो है वो म्यूचुअली एक्सेप्टेड होगा जीएलपी एक्चुअली एक प्रिंसिपल्स हैं जिनके विद इन विच यू हैव टू बी 
आपको प्लान करनी है स्टडी परफॉर्म करनी है मॉनिटर करनी है रिपोर्ट करनी है और एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर तो वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज का सबसे बड़ा जो रूल रहते हैं जो भी गाइडलाइंस के कि जो आप कर रहे हो उसको लिखो और जो लिख रहे हो उसको करो दैट्स इट तो आपका इंटरनेशनल म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ डाटा और ये बहुत जरूरी है कि जीएलपी सर्टिफाइड लैब हो हमारे पास और हमारा डाटा म्यूचुअली एक्सेप्टेड हो जो भी हमारा स्पॉन्सर जो न्यू केमिकल एंटिटी भी काम करते हैं उससे अपनी टेस्टिंग जीएलपी सर्टिफाइड लैब में करवाते हैं पर इंडिया में हमारे एकेडमिक्स में जो भी हमारी रिसर्च होती है तो बहुत कम जगह पे है जैसे आई है लखनऊ तो हमारे यहाँ जो वो उनके पास जीएलपी सर्टिफाइड लैब है सी के पास है लाइफ टू मोखाली के पास है तो उनके पास है बट फिर भी बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट में हमारे जीएलपी सर्टिफाइड लैब नहीं है उसका रीजन जो है वो ये है कि जो भी हम एकेडमिक में रिसर्च करते हैं वी आर जस्ट हम जस्ट देखना चाहते हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा हम जो भी हम डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं हम पब्लिश कर लेते हैं उसको बट हम उस डाटा को कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो है वो हम रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो नहीं भेज रहे हैं कि हमें अब क्लिनिकल ट्रायल करना है तो एकेडमिक जो रिसर्च है वो पर्टिकुलरली हम जस्ट देखना चाहते हैं कोई न्यू इन्वेंशन न्यू आइडिया है आपका तो उसको टेस्ट करते हैं तो उसके लिए जीएलपी की जरूरत नहीं है जीएलपी तब चाहिए जब आप फुल फ्लैश आप जो भी डाटा वहां से जनरेट करोगे और उसके बेसिस पे आप रेगुलेटरी अप्रूवल लेना चाहो तब आप जीएलपी सर्टिफाइड लैब में करेंगे तो मुझे लगता है आपको ये कुछ पार्ट है जीएलपी के ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल की आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपकी प्रॉपर एनालिस्ट अलग होने चाहिए जो उसमें स्टडी डायरेक्टर अलग होना चाहिए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर अलग होना चाहिए ये नहीं कि एक ही आदमी बहुत तीन चार काम कर रहा है और उसकी वो स्पेशलाइजेशन उनके सीवी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वट इज रिक्वायर्ड तो ये सारी चीजें होनी चाहिए अगर आपको जीएलपी सर्टिफाइड लेना है तो पहले आपको स्टाफ की रिक्रूटमेंट अच्छे से करनी पड़ेगी क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट आपको बनाना पड़ेगा जो कि आपको क्वालिटी को एस्योर करेगा वो टाइम टू टाइम आपकी इंस्पेक्शन करेंगे कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं फैसिलिटी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की लैब खोलना चाहते हैं एनालिसिस लैब खोल रहे हो तो आप तो एच पी एल सी एल सी एम एस ये रखने पड़ेंगे एन एम आर ले रहे हो तो एन एम आर आप अलग रूम में रखिए यानी कि सब इंस्ट्रूमेंट एक ही रूम में इकट्ठे कर लिए जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑपरेटर्स मेटीरियल और रीजेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए उस लैब को रन करने के लिए वो आपको लेने पड़ेंगे और जो भी मटेरियल रिएजेंट उनकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कोई कब रिसीव हुआ कब एक्सपायर्ड है जो एक्सपायर्ड जो फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट तो जो एक्सपायर्ड है उनको आप डिस्कार्ड कीजिए टाइम टू टाइम ऐसा ना हो कि आप एक्सपायरी से ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन जो चाहिए वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम जो भी आप रेफरेंस यूज कर रहे हैं उनकी प्रॉपर स्टोरेज उनकी प्रॉपर क्वालिटी चेक होना चाहिए टेस्ट सिस्टम का मतलब है कि जो भी आप इनविट्रो uh, सिस्टम अगर यूज कर रहे हो तो इनविट्रो कौन सा कर रहे हो उसको क्या कंडीशन चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं अगर एनिमल्स यूज कर रहे हो तो हाउस फैसिलिटीज आपकी एज पर गाइडलाइन है या नहीं एसओपी आपकी सब जगह होनी चाहिए हर एक इंस्ट्रूमेंट के लॉग बुक्स होनी चाहिए uh, कब आपने एंट्री की कब आपने कितना वे किया कब आपने क्या किया वो सारे आपकी मेंटेन होना चाहिए जिसे और आपको सारे रिकॉर्ड रॉ डाटा सारी चीजें आपको रिकॉर्ड में रखनी है और एज पर गाइडलाइंस ये लिखा गया कि एटलीस्ट कम से कम पांच साल तक आफ्टर मार्केटिंग जब आपने मार्केट कर दिया प्रोडक्ट उसके बाद भी आपको पांच साल तक ये सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं कभी भी पूछा जा सकता है तो थैंक यू आई थिंक यू गेट एन आइडिया